Go with me to uh, 1 Corinthians chapter 2. Ensimmäinen Korinttolaiskirja, toinen luku. I began last week talking about really what is waiting for us in the future. Olen puhua viime viikolla sitä, mitä meitä odottaa tulevaisuudessa. Because people even in the world recognize that there's some unusual things happening in the global scale. Ihmiset maailmassakin huomaa, että maailmalla on mitä kaavassa on poikkeuksellisia But asioita. But we as God's people, we actually have the answers. Mutta meillä Jumalan kansana löytyy vastaukset. And the word of God has the answers. Jumalan sanassa on vastaukset. And it's so important that each one of us, we carry God's purpose and plan on the inside of us. So let's go to 1 Corinthians chapter 2. Because in the heart, everything flows out of the heart. And God deals with the heart. There's a work that has to be done and, 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 and done in the heart. So that that life can flow out. Jotta elämä voi virrata sieltä ulos. You were not meant to be just something that is tossed from left to the right and 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 then in the end you hope you end up in the right place. Ei sua tarvittu miksikään heittosäkiksi ja toivot, että lopulta päätyy oikeaan paikkaan. But there's something that is birth and born on the inside of you as the word of God is planted into your heart. Mutta jotain syntyy ja kasvaa sisältäsi, kun Jumalan sanat talletetaan sydämeen. By the power of the Holy Spirit. Pyhän hengen voimasta istutetaan sinne. That, and that is what's going to be made man. That's what's going to be visible. That's what's going to come out out of your life. Se ilmenee ja tulee näkyväksi elämästäsi. It's just like a mother who's pregnant. Aivan kuten raskaana oleva vaimo tai äiti. Every day is closer to the delivery. Päivä päivältä lähempänä synnytyksen hetkeä. And in the final weeks, you, know, you really know that you're carrying something. Viimeisenä viikkona tietää, että kyllä täällä jotain kantaakin. First few weeks, it's like you, you don't even notice anything. Ensi viikolla ei edes huomaa mitään. But then in the final weeks, you're like, I'm ready. Mutta viimeisenä viikolla nyt on valmis. You're like, you're like, okay, I'm done with this. Että tää saa nyt riittää. I am not talking out of a personal experience. En puhu omakohtaisesta kokemuksesta. But a first-hand witness mutta se minäkin todistajana. Um, you know, understand what I mean. Ymmärrätkö mitä tarkoitan? It, it's not that maybe you're going to have a child. You ei, are having a child. Ei niin, että kenties saat lapsen vaan se on tuloilla. You, you know, like uh, I don't really know what's going to happen. No, you know what's going to happen. En tiedä mitä tässä ei kyllä tiedä tasan tarkkaan. And you're ready for it because you you're ready to become <laughs> a bit slimmer again. Oot valmiina siihen, että taas vähän hoikistut. Same way you, you carry God's purpose on the inside of you. Saman taka, tapaan tarkat, kannat Jumalan tarkoitus sisilässä. Guess it. You don't, you don't say, arvo. I don't know what's going to happen. Et sano, että en mä tiedä, mitäköhän tulee käymään. I know something is going to happen. Vaan tiedät, että jotain tulee tapahtumaan. There's something that was birthed on the inside of me that happened by the Spirit of God as the Word came forth. On jotain syntynyt Jumalan hengestä sanan tultua sisälläni. And we're going to see it. Ja tulemme näkemään sen. Do you understand the difference? Ymmärrät hän eroon. Many believers are unaware where they're going. Monet uskovat ovat tietämättömiä määrän päästä. God created us into his image. Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. To carry heaven's purpose. Kantamaan taivaan tarkoitusta. But without knowing some people are just picked up a different purpose and they're running because of many different kinds of reasons. Mutta tietämättömyyttä ihmiset ovat napanneet elämäänsä jonkun ihan toisen tarkoituksen sääntää sen perässä. Let's read 1 Corinthians chapter 2. Luotaan ensimmäinen korjattelaskirja kaksi. As for myself, brethren, when I came to you, I did not come proclaiming to you the testimony and evidence or mystery and the secret of God concerning what he has done through Christ for the salvation of men in lowly words of eloquence or human philosophy and wisdom. Ja, käännä vapaasti amplified käännöksestä. Mitä tulee itseeni, veljet? Kun tulin teidän luoksenne, en tullut julistamaan teille Jumalan todistusta ja todisteita tai mysteereitä tai salaisuutta, sitä mitä hän on tehnyt Kristuksen kautta ihmisten pelastukseksi, ylevin ja kaunopuheisin sanoin, tai loistain ihmisten filosofian tai viisauden kautta. Apostle Paul Apostoli Paavali had the great theological education of his time. Oli aikansa paras teologinen koulutus. He could have given a great eloquent and uh, balanced theological speech 
to the people in, in Corinth. Hän olisi korintiväelle voinut esittää hyvin tasapainoisen ja kaunopuheisesti rakennetun puheen. But when he came before the people, mutta tullessaan kansan eteen, he knew what he was there to do. Hän tiesi tehtävänsä. That by the power of God, että Jumalan voiman kautta, he would deliver the message of the gospel. Hän toimittaisi evankeliumin sanoman. By God's power, Jumalan voiman kautta, not with man's philosophy, not with eloquent Words. Ei ihmisviisauden tai kaunopuheisuuden kautta. He was a man on a mission. Hän oli mies, jolla oli tehtävä. Because when the message is delivered this way, koska kun sanoma näin julistetaan, it births something in the people. Se synnyttää jotain ihmisissä. Hallelujah. Hallelujah. Let's read more. For I resolved to know nothing, to be acquainted with nothing, to make a display of the knowledge of nothing, and to be conscious of nothing among you except Jesus Christ the Messiah and him crucified. Sillä minä päätin olla teidän keskuudessanne tuntematta mitään, olla tietämättä mitään, ilmentämättä mitään tietoa mistään ja olematta tietoinen mistään paitsi Jeesuksesta, Kristuksesta, Messiaasta ja hänestä ristiinnaulittuna. One of the first times when I ever went out on the streets to witness and to tell about Jesus. Yksi ensimmäisen kerran kun menin kadulle todistamaan Jeesuksesta. I was so afraid. Olen niin peloissani. I was raised in a proper Christian Finnish setting. Olen varttunut hyvässä kristyssä kodissa ja kristyssä piirissä. And that means you don't talk about these things. Tarkoittaa että näistä ei sitten puhuta julkisesti. So when I was placed in a place in a Bible school said you got to go out and tell people. Kun mut siis raamattu koulussa laitettiin semmoiseen paikkaan, että nyt menet ja kerrot ihmisille. And in my little brain I figured out that if I'm going to talk, to, if I'm going to be in the ministry, it's important that I learn to talk to people. Ja pikkuruisissa aivoissani järkeilin, että jos kerran palvelutyö odottaa, niin silloin pitää oppia puhumaan ihmisille. How many of you think that's probably beneficial if you're going to minister to people that you're able to talk to them? Kuinka mä näen, että kyllä se hyödyksi, jos ihmisiä palvelee, että heille pystyy ihan puhumaan. But I was so concerned. Olin niin huolissani. I was so afraid. Niin peloissani. When I went out to the streets, kun menin kaduille, and I grabbed the hold of this verse, tarasi tästä jakeesta kiinni. I forgot about everything else. Mulla oli kaiken muun. I just thought about Jesus. Mietin vain Jeesusta. See, when Paul went to Corinth, katsos kun Paavali meni Korintiin, only thing he was he had in his mind, ainut asia hänen mielessään, was to deliver the message. Oli julistaa se sanoma. Where the price was paid. Missä hinta maksettiin. Where the blood was shed. Missä veri vuodatettiin. Where the sins of humanity were paid for. Missä ihmiskunnan syntien hinta maksettiin. That whoever believes. Niin että jokainen, joka uskoo. That Jesus died for them. Että Jesus kuoli hänen puolestaan. That he shed his blood for them. Ja vuodatti verensä hänen puolestaan. That that blood is so powerful. Että se veri on niin voimallinen. This morning that blood is so powerful. Tänä vaamuna tuo veri on niin voimakas. That the most Wicked sinner. Että jumalattominkin syntinen. If you're watching, jos sinä katsot, listening, kuuntelet, that when your heart turns to the living God, kun sydämesi kääntyy elävä Jumalan puoleen, that puoleen, blood will wash you clean. Se veri pesee sun puti pintaaksi. He'll make you new. Tekee uudeksi. He'll make you a new creation. Tekee uudeksi luomukseksi. He can take someone who's filled from the world and the wicked. All the weight of sin. Hän voi ottaa joku, joka on maailman saastan ja synnin taakan And he'll alla. make you brand new. Ja tehdä upo uudeksi. By faith in the finished work of the cross. Uskon kautta, ristin täytettyyn työhön. This is what Paul had on the inside Tätä of him. Tätä Paavali kantoi sisällään. This is what he had on the inside. Tätä hän kantoi sisällään. And the problem we have even with believers. Ongelma, joka meillä on myös uskovien kanssa. People don't, even believers don't know the great, great, great price that was paid. Uskovatkaan ei tunne sitä suurta hintaa, joka maksti heidän tähtensä. That you don't have to carry your shame. Ei tarvitse kantaa häpeä. You don't have to be guilty. Ei tarvitse olla syyllinen. You don't have to be condemned. Ei tarvitse olla tuomionalainen. He was condemned for you. Hänet tuomittiin tähtesi. He was put to shame for you. Hänet tehtiin häpeänalaiseksi sinun tähtesi. It was paid for. Se on maksettu. For he said. Hän sanoi nimittäin. It is finished se on täytetty and it was so ja näin se on and paul knew paavali tiesi that whoever believes että jokainen joka uskoo the message that he shares jakamansa sanoman will have their sins forgiven saa syntinsä anteeksi and they'll have a new life ja saa uuden elämän so he came with that core message tämän ydin sanoman kanssa hän tuli verse 3 and i was in passed into a state of weakness and fear dread and great trembling after i had come among you ja kolme ja ollessani teidän tykönänne luoksenne tultua niin minä olin heikkouden vallassa ja tilassa ja pelossa ja kauhussa ja suuressa vavistuksessa see he was not 
confident in his physical ability, his mental ability, although he could have been very confident in those things because he was a very educated man. Hän ei nojannut ja luottanut siihen fyysiseen toimituskykyynsä tai mielensä kykyihin, koska hänen luottamuksensa oli evankeliumin sanomassa. And my language and my message were not set forth in persuasive, enticing and plausible words of wisdom, but they were in demonstration of the Holy Spirit and power, proof by the Spirit and power of God operating on me and stirring in the minds of my hearers the most holy emotions and thus persuading them. Ja minun kielen käyttöni ja sanomani eivät olleet vakuuttavia tai houkuttelevia ja uskottele, uskottavia viisauden sanoja, vaan ne olivat osoitus pyhästä hengestä ja voimasta, todistus Jumalan hengestä ja voimasta, joka vaikuttaa minuun ja herättää, herättää kuulijoideni mielessä kaikkein pyhimpiä tunteita ja sitten vakuuttaa heidät. And notice here in verse 5, so that your faith might not rest in the wisdom of men, human philosophy, but in the power of God. Ja viisi huomaa, jotta teidän uskonne ei nojaisi ihmisviisauteen, ihmisfilosofioihin, vaan Jumalan voimaan. When Paul was preaching, Paavalin saarnatessa, it was not a beautiful, eloquent lecture that some people may have gotten used to in Greece. Se ei ollut mikään kaunopuheinen luento, johon ehkä Kreikassa oltiin totuttu. It wasn't a lecture in a university. Se ei ollut yliopiston luento. I remember we booked a room in the University of Finland one time for meetings. Muista, että erään kerran varattiin luento, oli yliopistosta kokouksia varten. And we had to describe what is the, the purpose of the lecture. Meidän täytyy kuvata, mikä oli luennon tarkoitus. And we came up with the, the different views of Christianity. Ja päädyimme siihen, että eri näkemykset kristinuskosta. That was the name. Se oli otsikonamme. But we later found out that there was a laughter yoga session in the other room. Myöhemmin selvisi, että vieressä huoneessa oli naurjooga. But we met the janitor. Tapasimme siivoajan. Um, and, the, and the janitor who was uh, running the lobby, ja siivo, joka jo sitä he actually told us that you guys are the only one who make any sense that whatever is happening in this building. He liked us. We always talked to him. Meistä, aina, and kapasimme. we had worship and we had prayer and we... But we had to come up with the name that would fit the bulletin board for the university. What is this hour that you have reserved? The different views Eri of Christianity. Public lecture, welcome. Julkinen luento. And we preach the gospel. Ja But when Paul came out, He wasn't basing his, it wasn't a, it wasn't a reasoning that would appeal and uh, stimulate the minds of men. But that, 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 that rest and, and what he was relying on was the power of God that as he was preaching how that price was paid how Jesus redeemed us how the work was complete that you can't add anything to it only thing you must do come with all of your heart to Jesus and believe that what he did was for you, oli sinun that God so loved the world, that, niin on that he gave his own son, poikansa, that whoever believes in him, yksi, uskoo, and faith was rising in the place, people started to turn, is it, could this be for me? Could he really love me so much? Niin could he love me so much, niin that suuresti? I can be healed today? That I can be saved today? Could he love me so much? Niin could he have so much compassion on me as well? Because I've done all these things. And tätä. by the power of God, in that room that day, there was something happening. That power was convinced 
convincing. Tuo voima vakuutti. See God is working. Katsos, Jumala tekee työtä. With us. Meidän kanssamme. Confirming the word with signs and wonders following. Vahvistaen sanan ihmeiden ja merkkien kautta. On that cross. Tuolla ristillä. Your sin was carried. Syntisi kannetti. On that cross. Tuolla ristillä. On the stripes of Jesus. Jeesuksen haavain kautta. You were made whole. Sinut tehtiin täysin terveeksi. He carried your sickness. Hän kantoi sairaatesi. He carried your pain. Hän kantoi kipusi. So you could go free. Jotta voit olla vapaa. By his stripes you were made whole. Hänen haavoissa kautta sinut on parannettu. He became so poor. Hän teki niin itsensä köyhäksi. Yes, so that you could become rich. Jotta voisit tulla rikkaaksi. He was cursed. Hän kirotti. He was made a curse. Hän tehtiin kiroukseksi. So through his work. Jotta hänen työnsä kautta. You could be blessed. Voisit tulla siunatuksi. How do I get it, pastor? Pastori, miten saan tämän? Only thing you must do is believe. Riittää, että uskot. Hallelujah. Hallelujah. The most valuable substance. Tärkein ainesosa. Who was ever, that was ever on the earth. Koskaan maan päällä. Was the blood of Jesus. Oli Jeesuksen veri. When that blood was shed. Tuo veren kautta, missä se vuodettiin. It was for me. Se oli minun tähteni. It was for you. Ja sinun tähtesi. That when you believe. Että kun uskot. That blood cleanses you. Että se veri puhdistaa sinua. What is the problem with people today? Mikä on ihmisten ongelma tänä päivänä? Even Christians. Jopa kristyt. They're shamed. Ovat häpeissään. They don't understand. Eivät ymmärrä. What was paid for. Mitä maksettiin? What was done Mitä tehtiin? When they were made new by the blood of the Lamb, and kautta. death could not hold him. Kuolema ei voinut häntä pidättää, sillä kolmantena päivänä Jumala herätti hänet kuolleista. Ja koska hän elää, ainoa se mitä voit tehdä, ja mikä sinun täytyy tehdä, on että uskot, että uskot, hän teki sen tähden, minä uskon sen, otan sen vastaan. Ja Jumalan voima vaikutti Korintissa. Halleluja. Halleluja. And people, as they heard Paul preach the gospel, the power was there. The room was electrified. People's minds were stirred up. In the in 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 amplified. Amplified kainoksessa. He says that most holy emotions. It's sanot että se viritti kaikkia pyhimpiä tunteita. Emotions are not a bad thing. Ei tunteet ole paha asia. If you have no emotion, something is wrong. Joo, se sulla tunteita niin jotain vialla. If you go home, jos meet kotio, you push the light button, painat valo kytkimestä. Nothing happens. Katkaisi asti ja mitä ne tapahtuu. Something is wrong. Joo, tai on vialla. You go check the breakers or the fuse box. Tarkistat sitten sieltä sulakkeet ja. We have this old fuse box in the house. Meillä on sen vanha sulake. Ancient fuses that they used in Paul's time. Se on jäikki aika siellä sulakkeita, että Paavalin aikaankin käytettiin. The modern you just have the breakers, you know. Näitä näissä nykyvanleissa ne isä ihan vaan sellainen katkaisi. But you go check what's wrong. Tarkistaa mitä on vielä. Some believers are missing. There's a whole emotional part of their life is missing. Joo, tai uskovat, että kokonaiset tunnoja elämä puuttuu. Something happened some point. Jossain pisteessä jotakin tapahtui. When they were 11 years old, they stick their fingers in the light socket. Yhden toista vanhana laittoi sinne tätä niin valo. And something happened. Sähkö pistoraa siihen sormensa. Jotain tapahtui. It burned their emotional circuit in their brain. Voltti sieltä aivoista tunnekäämit. Part of life is to have emotions. Osa elämää ottaa on tunteita. Bible talks about here the most holy emotions. Tässä raamattu puhuu kaikista pyhimmistä tunteista. Something was happening. Jotakin tapahtui. And their faith. Heidän uskonsa. Was not relying. Ei nojannut. On the wisdom and eloquence of the preacher. Julistajan kaunopuheisuuteen ja viisauteen. Vaan siitä voimasta, mikä vapautuu Jumalan voidun sanan julistuksessa. Kun Jumalan sana vapautetaan voitelussa, kun otat Herran sanan vastaan, jotakin tapahtuu. Aivan kuten pelastuksessa. Koska Jesus oli se seed. Jeesus oli siemen. He was sent to be the first in everything. Olemaan ensimmäinen kaikessa. To pay the price. Maksamaan hinnan. To carry your sin and my sin. Sinun ja minun syntini. But God raised him from the dead. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. He was the first. Hän oli ensimmäinen. To be raised from the dead. Joka herätti kuolleista. So through his way that he made, we too could be raised up. Meidät myös voitaisiin nostaa. Hallelujah. Into a new life. Uuteen elämään. So we can live a life. Jotta voimme elää elämää. Bible says that if you are a believer, you have eternal life. When you've come to Jesus, you have eternal life. That means that if this is your last day, 
you'll be with him. Hallelujah. Hallelujah. Because you have that eternal life. Koska sinulla on se ikuinen elämä. You were once dead. Oli taimin kuollut. But now you're alive. Mutta nyt elät. And that seed of the word of God. Ja tuo Jumalan sanan siemen. When it's planted into your heart. Kun se sydämesi when it's believed. Kun uskotaan. And it's received. Jos otetaan vastaan. Holy Spirit gets to work. Pyhä henki käy työhön. And he does a work. Ja hän tekee työn. That word as it's planted. Tuo sana kun se talletetaan. Will produce good harvest. Tuottaa hyvää satoa. Can you say amen? Sanotko amen? Hallelujah. Hallelujah. And in our life, Elämässämme. everything that's worth anything Kaikki, millä on mitään arvoa, is born and birth of the Spirit of God. Syntyy Jumalan hengen kautta. Many believers are just ruled by their intellect. Monien uskovien elämä ohjaa yksin heidän älynsä. They communicate, they chat, and they, hey, that sounds like a good idea. Kommunikoi, jutustele, hei, toi kuulostaa hyvältä idealta. Remember when I was 15 years old, they gave me this manual, what are you going to be when you grow up, that's what they do in Finnish schools. 15 vanhana sain käsiin yhteisvalinta oppaan. You got all kinds of titles in there, you're browsing through. Siellä on kaikenlaisia ammattinimikkeitä, mitä pälläräilet. Usually the ladies are a little like, they, 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 they get more mature earlier. Usein naiset kypsyvät varhaim, varhemmin. 15 year old boy doesn't know anything. 15-vuotias poika ei mitään tiedä. He doesn't even know what he's going to have for breakfast. Ei edes tiedä, mitä aamulla söisi. Now, some of you are doing great. Ka- not... Osalla teistä menee todella hyvin. I don't want to speak down on all the, all the 15 here. We appreciate you. En puhu pahaa kenestäkään 15 vuotiaasta arvostamme But I'm just saying, okay, from my experience, Sanovat oman kokemukseni I didn't know pohjalta. anything when I was 15. En minä siinä vaiheessa mitään tiedä. And then they give you a book in your hand, say, find out what you're going to be when you grow up. Sitten saat sen manuaalin käteen ja nyt selvitä, mikä susta tulee I don't even know what I'm going to do tonight. En edes tiedä, mitä teen illalla. I don't even know what I'm doing tonight. You want me to decide what I'm going to be doing the rest of my life? Että nyt en tiedä vielä illan menoista ja pitäisi päättää loppuelämästä. But people do that. They browse through those manuals, you know. Ihmiset näitä yhteisvalta oppaita pläräilee. All right, that's what I'm going to be. No niin, sinne osu. I kind of had a stirring in my heart that I'd like to be involved with somehow in, you know. Tietyllä tavalla sylmässä pohtelet haluaisi olla mukana. You know, with God and things, you know, I felt it in my heart. Jumalan ja asioiden kanssa. But you browse through, you have a priest. Sieltä löytyy pappi. No. Ei ole semmoinen. And then the other is the church organist. Ja sitten on urkuri. So you got two choices. Kaksi valintaa. My, 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 my father tried to get me into playing violin. Isi koitti saada mua aloittaa viulunsoiton. He did his best. Teki parhaansa. For years he tried. Vuosia hän yritti. But it did not work out. Mutta se ei lopulta lutviutunut. It just didn't work out. I just, ei vaan It wasn't luistamaan. in me. Sitä ei löytynyt sisältäni. Think my daughter is going to do well. Tyttäreni sen sijaan menestyy. She's going to she's going to do well. Hän menestyy sen kanssa. But you know, so the, so the organist priest no. Urkuri tai pappi ne, ei ei. So you start browsing through uh, sitä selailee technology. Okei, okay, no täällä on IT-ala. So many people do that. Monilla käy näin. But when we are believers. Kun olemme uskovia. Everything should be birthed out of the Spirit of God. Kaiken tulisi lähteä Jumalan Same way as with salvation. Aivan kuten pelastus. Religion is a terrible thing. Uskonto on aivan kaamea asia. Jesus talked to people in his time. He said, listen, when you make a convert, you make him twice as devil as hell as you are yourself. Jesus puhuu aikaisemmin uskonnollisille ihmisille, että hei, että kun te teette käynnynäiseen, on teitä kahta pahempia vielä. Religion is a terrible thing. Uskonto on kaamea asia. And converting people into religion is a terrible process. Ja ihmisten käynnyt But when we're talking about living faith, we're talking about the word of God planted into the heart. Siitä, että Jumalan sana and it birth, it's, 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 it births something in you. Se synnyttää jotakin sinussa. When it's received in faith. Kun se otetaan uskossa vastaan. Can you say hallelujah? Hallelujah. Same way everything by the spirit of God. Aivan samoin mikä kaikki mikä Jumalan hengestä lähtöisin. You don't just say, "Hey, I got born again and I'm going to ignore my spirit and just start running everything out of my ei, brain." Ei, että ei nyt pääsyn niin uudesti ja nyt täysin jätän huomiota mitä henkeni johdattaa ja ihan vaan aivojeni käy perustella teen päätöksiä. You have great brain. Sulla on ihan mahtavat Aivot. But they're not capable of handling all of life. Mutta ei niissä ole kykyä ratkaista God elämän is kysymyksiä. Spirit. Jumalan henki. And those who worship him, he must worship him in spirit and in truth. Ja niitä häntä palvoo, täytyy tehdä se hengessä ja totuudessa. Those that are led by the spirit of God are the sons of God. Ne, joita Jumalan henki odottaa, ovat Jumalan lapsia. See everything in our life that's worth anything. Kaikki 
minkään arvoinen elämässä. Is birth out of the spirit of God. Syntyy Jumalan hengestä. And there's something that the Lord has for you. Ja Herra laita jotakin erityistä sinulle. When it's genuinely born of the spirit. Kun se on aidosti hengestä syntynyt. Just like in Corinth. Aivan kuten Korintissa. When that word is sabrose kerimasata. tulee sisään. And the Holy Spirit is areborovasata. Ja pyhä henki. And it's real and it's warm brabasata. Ja se on todellista. It is garabasandoribasata. It's great. So the mahtava. You notice the difference? Romatko eron. Well, I've been thinking about these things what I'm going to do with my life. No mä oon miettinyt mitä mä elämälläni tekisin. Äh. Ei. That's how you get into trouble. Näin päädyt ongelmiin. It must be born of the spirit. Sen täytyy olla hengestä syntynyt. Can you see Paul? Voitko nähdä Paavalin? Getting ready to Deliver the messages in, in Corinth. That he's just forgetting about everything else. We gotta deliver the word by the power of the Holy Ghost. Because only that way. Ainoastaan niin. We can have a good beginning for Voimme these new people. Hyvän alun näille uusille ihmisille. We're not here to transfer religion on people. Ei olla vain sälyttämässä uskontoa ihmisten ylös. But the power of the gospel. Vaan evankeliumin voimat. Transforms lives. Joka muuttaa elämät. Heavenly things are birth. Taivaalliset asiat syntyvät. Yeah, you can go to people's houses and grab them. Voi mennä kotikäynnille ja ottaa rihveleistä kiinni. Live right. Laita elämäsi ojennukseen. Didn't I see a picture of you? Enkö mä nähnyt kuvaa sinusta, Juri? Somewhere on social media. Jossain sosiaalisessa mediassa. With the chains. Oh no, it was somebody else. Moottori saattaa jotain, en muista. It may have been somebody else. Ehkä oli joku muu. But you know, you don't go and... It's so difficult to live in religion. On niin vaikea elää uskonnossa. Stop doing that. Älä nyt tommoista tee. Lopeta, lopeta. When it's birth of the spirit of God. Kun se syntyy Jumalan hengestä. There's freedom. On vapaus. There's, there's it's beautiful things are born. Kaunita asioita syntyy. That heavenly purpose is alive in you. Ja tuo taivaallinen tarkoitus on elävä sisälläsi. That's what happened in Corinth. Tämä Korintissa tapahtui. Was there some things to be corrected? Oliko korjattavaakin? Corinth was like the worst city. Korintti oli niinku pahin kaikista kaupungeista. They literally, I mean, I don't Can I say these things in family and friends? Son? En tiedä, voiko nyt ihan perheen ja ystävien sunnuntaina tämmöistä sanoa, mutta... They did... Sek- sexual sin was part of their demon worship. Uh, seksuaalinen synti oli kietoitunut heidän uh, demonien palvontaansa. Actual worship, they did it as a practice. Ja, ihan niissä palvontamenoissa That's oli That's where the people came out of. Semmoisesta ne ihmiset nyt vapautuivat. That's where they came out of. Semmoisesta taustasta he tulivat. Now this group of people that used to be there are now in the church. Ja se joukko, joka aiemmin tapasta ja sitä, niin nyt onkin seurakunnassa. So you better believe it. There's some example to be shown that how you live life. Parre usko, että pitää näyttää hyvää esimerkkiä, että miten tätä elämää eletään. That's why Paul wrote two letters. Siksi Paavali kirjoitti kaksi kirjettä. Long letters. Pitkiä kirjeitä. Philippians. Thank you. Filippilaisille vaata kiitos. Corinthians. Korintolaisille. <sighs> Oi, että sentään. But by the Spirit of the Lord. Mutta he, Jumalan hengen kautta. That word produces. Se sana tuottaa. It cleanses. Se puhdistaa. It does a work. Ja se tekee työn. Can you say amen? Sanotko amen? Hallelujah. 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 So we can, from a pure heart. Puhtaasta sydämestä käsin. We can pursue heavenly purpose. Voimme tavoitella taivaallista tarkoitusta. And I'm pleading with you. Ja nyt vetoan teihin. To lay aside every other pursuit. Että laitat kaikki muut kilvoitukset syrjään. See, if you decide to run after this thing, run after that thing, there's jos, really nothing I can do because that's, that's, that's your choice. Jos päätät jonkun asian perään sanata tai jonkun toisen, niin se on But sun oma valinta, ei voi sitten vaikuttaa. heavenly pursuit. Mutta on taivaallinen kilvoitus. That is so awesome. Niin mahtava. That will make you feel like you're actually alive. Joka saa sut tuntemaan, että oot tullut elossa. Hallelujah. Hallelujah. Now, when the Lord spoke to us about a church. Kun Herra puhui meille seurakunnan perustamisesta. I, wa- I had questions. Minulla oli kysymyksiä. Because I had learned an example that wasn't what it should be. Olin oppinut semmoisen esikuvan, joka ei ollut ihan kohdillaan. So I had to 
learn a new way of thinking. Minun täytyy oppia uusi tapa ajatella. Now I'm very excited about the church. Nyt on hyvin innoissani seurakunnasta. I feel like we're on the verge of something amazing. Tuntuu, että ollaan jonkun aivan mahtavan äärellä. Like when we started the church, I gave it everything that I got, but I had many questions. Kun perustin seurakunnan, niin annoin sille kaikki, mutta oli kyllä paljon kysymyksiä mielessä. Because in my mind I'm thinking, what is this going to look like? Mielessä ajattelin, että miltäköhän tämä tulee näyttämään. Like will there be a Sunday where I don't know even want to be there? Tuleeko semmoinen suunnitelma, että en itse asiassa haluaisi olla paikalla? But when you see God's plan. Mutta kun näet Jumalan suunnitelma, When it's born of a spirit, it is amazing that we, we can have such a multinational group and we can come and there's a beautiful sound of worship every Sunday morning where people are actually loving God and setting a day apart for Jesus. And it pleases our Heavenly Father. So there is There is that heavenly pursuit. On tuo taivaallinen kilvoitus. I could have backed out because I felt like, you know, is this going to be something that I even want to be a part of? Olisi voinut vetäytyä ja ajatella, että haluanko olisi tämmöisessä olla mukana. So it has to do with trust, ja se liittyy faith, luottamukseen, uskoon, and love, ja rakkauteen. And pursuing God's plans. Ja että etsi Jumalan suunnitelmia. And that you can fulfill God's kingdom plan for your life. Ja että voi täyttää Jumalan valtakunnan suunnitelman elämäsi varten. Because what's born of the spirit. Se mikä on hengestä syntynyt. Is actually eternal. On ikuista. It's lasting. Se on kestävää. So, you know, we have a new family member, a little hamster. Meillä on uusi perheenjäsen, pieni hamsteri. <laughs> there's there's a little There's a little hamster. Pieni hamsteri. And in the in the middle of the night, the hamster is running in the wheel. Ja keskellä yötä se ravaa sitten omassa pyörässään siinä oravan pyörässä. Hamster is running. Kuulee, että siellä se taas vetää. So, the exercise is good for the hamster. Hamster needs exercise. Hamsterikin tarvitsee ruumiin harjoitus. But there is not a lot of other purpose that that running accomplishes. Mutta oikein sen suurempaa tarkoitusta tälle juoksemiselle ei ole. not going anywhere. Ei hän ole matkalla minnekään. We are not collecting the electricity from the spinning. Ei laiteta sitä liikeenergiaa säästöön. If anything it's keeping some people awake at night. Jos jotain saa aikaa, niin pitää joita kuita hereillä. So in other words, it's pretty futile. Eli varsin turhan päiväistä. Good for the exercise. Toki hyvä ruumiille. And I don't want anyone to go through life with kukaan. that kind of a purpose. En halua, että kukaan elämää kulkee tällaisella asenteella. Because there are heavenly pursuits Koska that God has for you. Jumala on taivaallisia tarkoituksia sinua varten. I want to read to you a, a verse from Hebrews 4. Go there with me, and we're gonna look at what the Word of God actually accomplishes. Käynä kanssani sinne ja katso mitä Jumalan sana saa aikaan. And we have even uh, in Finnish these uh, translations from freely translated from the Amplified Bible, because the Amplified Classic really brings it out awesome. Ja tämähän on suomeksi myös vapaasti käännetty uh, Amplified käännöksestä, joka um, lisää vähän potkua niihin. In uh, Hebrews uh, 4 and uh, 12. Hebrews 4 ja 12. For the word of God, the word that God speaks is alive and full of power, making it active, operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing of the breath of life, soul, and the immortal spirit, and of joints and marrow of the deepest parts of our nature, exposing, sifting, and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. Hebrews 4:12. Sillä sana jonka Jumala puhuu on elävä ja täynnä voimaa, teiden sitä aktiivisen, toimivan, energisoivan ja tehokkaan. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka tunkeutuen elämän eli sielun ja kuolemattoman hengen ja luonnon syvimpien osien nivelten ja ytimen jakoviivalle, paljastain, seuloen, analysoiden ja tuomiten sydämen aivo- ajatukset ja aivoitukset. Halleluja. Halleluja. Purposes. Tarkoitukset eli aivoitukset. And, th- and thoughts. Ja ajatukset. Halleluja. See Apostle Paul. Apostoli Paavali wanted to make sure that the church that was birthed in Corinth 
would be based on faith in the power of God. Perustuisi uskoon Jumalan sanaan. The power of God. Jumalan voimaan. Are you with me? Pystyt mukana. Not in the wisdom of men. Ei ihmisviisauteen. But in the power of God. Vaan Jumalan voimaan. When your trust is in the power of God. Kun luottamuksesi on Jumalan voimassa. That power always delivers. Se voima aina saa aikaa, mitä tarkoitettu. I said that power always delivers. Se aina tuo läpimurron. And it's the word of God. Ja Jumalan sana. That divides the two things. Erottelee nämä kaksi asiaa. The purposes. No. The intents. Ajatukset the ja motives. aikomukset. Tarkoitukset ja motiivit. In his presence. Hänen läsnäolossaan. As the word comes forth. Kun sana julistetaan. You recognize this is of the natural. This is of the spirit. Remember, only the things that are birthed by the spirit are the ones that will last. Hallelujah. You don't have to be a cheap copy. Sometimes we just copy someone else, but we don't know what to do. Toisena jäljittelemme jotakuta toista, kun emme tiedä mitä tehdä. And many believers have become parrots. Ja monista uskovista on tullut papukaijoja. Ah. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. But there is a real and genuine that ja is born out of the Word of God and the anointing joka ja for you. Sinua varten. Good morning! Why are we raising our hands? I don't know. The sister next to me raised his hand. No, her hand. Her hand. Oh. Huh? Personal. Henkilökohtainen. Something for you. Jotakin sinua varten. Heavenly pursuit. Taivaallinen Heavenly purpose. Ja tarkoitus. Not just doing what somebody else does. Not just saying what somebody else says. Ei vain toistaa mitä joku toinen tekee. But you personal. sinä henkilökohtaisesti. Hallelujah. You realize one word can change everything. Ymmärrätään yksikin sana voi muuttaa kaiken. One word from heaven can change everything. Yksi sana taivaasta voi muuttaa kaiken. You can be single this morning. Voit olla sinkku tänä aamuna. Maybe had a heart's desire to be married. Ehkä sydämesi kaipu on avioitua. One word from heaven. Yksi sana taivaasta. Changes everything. Muuttaa kaiken. You were made to walk in faith. Sutte on tehty valtamaan uskossa. Just shall live by faith. Vaan huskas on elävä uskosta. You don't wait for things to line up. Et odottele että asiat menee linjaan. You line yourself up with the word. Vaan laitat itsesi linjaan sanan kanssa. Then you carry it and you speak it. Kannat sitä ja puhut sitä. And you'll see it. Hallelujah. Hallelujah. And one thing I gotta mention. And I'll pray. Lord helps me do this briefly. New covenant. In the reality of the new covenant. Prophecy is not information. It is confirmation. Many believers have gotten some of the trouble because there was a prophet who came to town. Who was angry? Oli vihainen profeetta. And then they had angry prophecies. Ja profetoi suutuspäissä. And then the person took that prophecy. Ja henkilö otti sen vastaan. Well, it must be God speaking to me. No, but yeah, no, varmaan Jumalan puhetta mulle. We're not in the old covenant. Emme ole vanhassa liitossa. Spirit of the Lord dwells in you. Herran henki elää sinussa. You're not led by prophecy. Profetia ei johda sinua. Some believers are just lazy. They want to find a prophet because they don't want to pray. Jos uskomat on laiskoja, he haluaa rukoilla ja siksi etsii profeetan käsiinsä. So you're putting your future into somebody else's hands who doesn't care about your future. Silloin laittaa elämänsä tai tulevaisuutensa jonkun toisen käsi, joka ei tulevaisuudessa välitä. And then you välitä. wonder why things don't work out. Ja pähkälet, että miksei homma luista. It has to be born. Se täytyy syntyä. In your heart. Sydämessäsi. By the Spirit of God. Jumalan hengen kautta. And then prophecy. Ja profetia can be a great blessing as a confirmation. Voi olla suuri siunaus antaessaan vahvistuksen. In 1 Corinthians 14 and 3. Ensimmäinen Korintolaiskirja 14 ja 3. Ensimmäinen Korintolaiskirja 14 ja 3. Talks about prophecy. Puhuu profetiasta. But he that prophesieth speak it unto men to edification, exhortation and comfort. Mutta profetoja puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. This is the simple gift of prophecy. Tämä on se yksinkertainen profetia. Edification, exhortation and comfort. Rakennus, kehoitus ja lohdutus. It doesn't say thou shalt surely marry this person. Siinä ei sanota että sinun pitää tämän kanssa avioituman. That equals to thou shalt surely have trouble. 
Se tarkoittaa, että sinulla pitää vaivoja oleman. If anybody here prophesies to you that you're going to marry somebody, just let me know. I'll throw them into the pile of snow back there. Joo, se joku profetoi sulle, että me tietyn henkilön kanssa naimisiin, niin kerro mulle, niin heitän sen lumipenkkaan. We have a we have a, a rule here. Meillä on semmoinen sääntö täällä. No bathroom prophecies. Ei profetioita vessajonossa. You're sitting on the throne back there. Oot siellä valtaistuimella istumassa. Lord surely says. Herra sanoo. Thou shalt meet thou new husband this Christmas. Tänä jouluna tapaat tulevan puolisosi. No. Ei suinkaan. Hallelujah. And then I'll say this since it is the men's weekend. Joku on miesten viikonloppu, mainitsi myös tästä. Um, that learn to speak. Opi puhumaan. All the men take notes. Miehet nyt muistiinpanot. You no, know it's simple. Tiedät, että se on yksinkertaista. It'll help you. Mutta tämä auttaa. And learn to listen. Ja opettele kuuntelemaan. Because the purposes and plans for married couples are joined together. Koska avioparien suunnitelmat ja tarkoitukset kietoutuvat yhteen. But it doesn't happen automatically. Se ei tapahdu itsestään, automaattisesti. You're, when you sleep, your memories do not transfer to your wife's brain. No, kuessasi sinun muistusi eivät siirry vaimosi mieleen. And in the morning you say, ah. Niin, että aamulla sanoo, että ho, it's all ho. clear now. Nyt on kaikki selkeää. No, 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 it's funny, but this is very important. Tämä voi huvittaa, mutta tämä on äärimmäisen tärkeää. So take time. Joten ota aikaa sille. A lot of time. Paljon no, aikaa. No, more time. Ei, kun ei ole vielä enemmän aikaa. No, you don't understand. Nyt et ymmärrä. More time. Enemmän aikaa. No. Ei, ei, nyt et. You're not hearing me. Kuun, nyt et kuunnellut. Because I can just see some guy thinking... On my way out, out of the house. Tänään tässä joku mies ajattelee mielessä, että sitten kun mä just olen lähdössä kotoa ulos. When we walk ulos, to the car. Sitten kun kävellään autolla. I'll open up the conversation. Avaan keskustelun. So that by the time I got the windows scraped from the cars, we'll be on the same page. Niin, että kun ikkunat on skrapattu, niin ollaan jo samalla sivulla. You don't understand. Nyt et ymmärtänyt. Some of you need a whole Saturday. Osa teistä tarvitsee kokonaisen lauantai-päivän. Where you have a babysitter. Että teillä on lastenvahti varattuna. And you take eight hours. Ja tätä kahdeksan tuntia. Of mostly your wife talking. Ja suurin osa ajasta on, että vaimo puhuu. No, you don't understand. Nyt et ymmärtänyt. You... We're having a conversation with my wife. Meillä on keskustelu vaimoni kanssa. I let her speak five minutes. Anna hänen puhua viisi minuuttia. Then I'm gonna open my box of wisdom. Sitten avaan viisauden arkkuni. And my wife will say, oh. Jolla vaimoni sanoo, oh. My husband. Aviomieheni. Your wisdom is, is unparalleled. Viisautesi on verraton. Share more. Ja lisää. That's not how it works. <laughs> Se ei tällä mene. <laughs> you take 15 minutes. Otat vartti tunnin. To share how much you love her. Jaakain kuinka suuresti rakastat. And then you give her the 7 hours and 15. Ja sitten annat sen 7 tuntia ja 15 minuuttia. And after the 7 hours. 7 tunnin jälkeen. You may have more questions than answers. Voi olla että on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. But your wife will be very happy. Ta vaimosi on hyvin onnellinen. And you don't even know why. Tiedä, miksi. Don't worry about it. Älä siitä päätäsi That's how you know it worked. Siitä tiedät, että homma toimi. So it's very important for married couples to be in an agreement. On hyvin tärkeää olla sopimuksessa. And it takes work. Ja siihen vaaditaan työtä. So you got to trash your own conceptions and things like that and just take time to have a conversation. And then learn to listen. Ja opetella kuuntelemaan. And learn to talk. Ja opetella puhumaan. Amen. Amen. Hallelujah. Because men just process things differently. Miehet prosessoi asioita erilaisella tavalla. I have a five minute rule when I go shopping. Mulla on viiden minuutin sääntö kun käyn ostoksilla. I don't care what I buy. Ei ole väliä mitä ostan. If I'm in the store more than five minutes I've failed. Jos on yli viisi minuuttia siellä kaupassa on epäonnistunut. I get the stuff, I pay for the stuff, I'm out. Otan sen tavaran, maksan siitä ja sitten ovesta ulos. Women go shopping. Naiset kun käy ostoksilla. They have no plan of buying anything. Ei ole suunnitelmaa että mitään hankkisi. They just want to take like few hours to look around. Haluaa vaan 
katsella, mitä olisi tarjolla parin tunnin verran. And then maybe next week they'll make a decision. Ja ehkä sitten ensi viikolla tekee valinnan, päätöksen. For me, that's a waste of time. Mulle se on ajan hukka. That doesn't make the ladies lesser. Se ei tee naisia vähempi, vähemmiksi. Just different. Vaan erilaisiksi. Just different. Yeah, there's, 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 there's multi-level business happening there. On monen tason bisneksiä käynnissä. And I'll give you one more scripture before we pray today. Yksi sanan paikka vielä ennen kuin rukoilemme tänä. One more scripture. Vielä yksi sanan paikka. This is from Second Corinthians chapter five. Toinen Korintolaiskirja viides luku. Second Corinthians chapter five and verse ten. Ja kymmenen. For we must all appear and be revealed as we are before the judgment seat of Christ, so that each one may receive his pay according to what he has done in the body, whether good or evil, considering what his purpose and motive have been, and what he achieved, being busy with, and given himself and his attention to accomplishing. Jälleen vapaasti Amplified käännöksestä suomentain, toinen kohdalla 50. Sillä meidän kaikkien tulee ilmestyä ja näyttäytyä sellaisena kuin olemme Kristuksen tuomioistuimen edessä, jotta jokainen saisi palkkansa sen mukaan, mitä hän on ruumiissaan tehnyt, joko hyvää tai pahaa, ottaen huomioon hänen tarkoituksensa ja vaikuttimensa, mitä hän on saavuttanut ja minkä parissa hän on ahkeroinut, mille omistautunut ja antanut huomionsa niiden saavuttamiseen. My heart as a pastor. Sydämelläni pastorina. I'm not here to control anybody. En ole täällä ketään kontrolloimassa. One day you'll give an account before God. Eräänä päivänä teet tiliä Jumalan edessä. My responsibility is to deliver the word. Vastuullani on tuoda sana. Because there is a burden in my heart. Koska sydämelläni on taakka. To genuinely see God's purpose come alive in your life. Aidosti nähdä Jumalan suunnitelma toteutuva elämässäsi. And if I get passionate, it's because I want to see things happen. No, into him on the neck, because I don't want anybody to behave like a, like a hamster. En halua, että kukaan käyttäytyy hamsterin lailla. Running in place. Juoksee vaan paikallaan. But there's a wonderful, wonderful on purpose tarkoitus. and plan. Ja suunnitelma. Because each one of us will be there Koska personally. Koska jokainen on paikalla henkilökohtaisesti. Minä olen siellä. Before Jesus. Jeesuksen edessä. You will be there. Ja sinä olet paikalla. Personally. Henkilökohtaisesti. Let me say this. Your husband will not be there. Aviomiehesi ei ole siinä keskustelussa. When you're in that moment before. Kun oot siinä hetkenä Jumalan edessä. And you can't bring him up. Et voi pyytää puolisoasi paikalle. This is you. What did you do? Kyse on siitä mitä sinä teit. Your wife will not be there. Vaimosi ei ole paikalla. Your pastor won't be there. Pastorisi ei ole paikalla. Your prophet won't be there. Profeettasi ei ole paikalla. Your neighbor won't be there. Ja naapurisi ei ole paikalla. It'll be you. Vaan sinä yksi. And the Lord. Ja Herra. And you'll give an account. Ja tulet tekemään tiliä. For the purposes. Niistä tarkoituksista, motiveista, reasons, syistä. Why? Miksi? What was the attitude? Mikä oli asenne? What did you accomplish? Mitä sait aikaan? My commitment to you. Sitoumukseni sinulle. I genuinely want to help you. Haluan aidosti auttaa. Fulfill that purpose. Täyttämään tarkoituksesi. That's what the ministry is there for. Siksi palvelutyö on olemassa. Help you. Auttamaan sinua. Fulfill. Täyttämään. Amen. Amen. Because one day we'll give an account. Koska eräänä päivänä teemme tiliä. Devil is a liar. Perkele on valehtelija. You are called of God for such a time as this. Olet Jumalan kutsuma tällaista aikaa varten. To see those things that are born of the Spirit. Näkemään hengestä syntyneet asiat. Come alive. Tulevan eloon. Every lie that has been spoken against you. Jokainen valhe, joka vastaa, se on vastannut julistettu. We come against it in Jesus. Käymme sitä vastaan Jeesuksen nimessä. No word from hell will prosper. Helvetistä ei tule kukoistamaan. No device of the enemy will prosper. Yksikään, yksikään vihollisen suunnitelma ei tule menestymään. You will fulfill God's purpose. Vaan täytät Jumalan tarkoituksen. And we're stepping into fulfillment of it. Ja me astumme sen täyttymykseen. There's hope for the future. On tulevaisuuden toivo. Maybe devil won around. Ehkä vihollinen mellasti. Maybe, maybe, maybe you not. Hey, the things didn't go well. Ehkä jotain asioita ei mennyt ihan putkeen. If you're breathing, mutta jos henkesi pihisee, it's a new day. 
on uusi päivä. The best is yet to come. Paras on tuloillaan. Forgetting the past, the Apostle Paul said. Apostoli Paavali sanoi, unohtaen menneet. Forgetting the things that are behind us. Unohtaen sen, mitä on takanamme. We pursue. Me tavoittelemme. Say with me, pursue. Sano, sano tavoittelen. It's something that's born of the Spirit. Jotakin hengestä syntynyttä. Can you say amen? Sanotko amen?